வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய பத்தாவது எக்ஸசைஸ் தான் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கன்சிடர் த ஃபோர் சாம்பிள்ஸ் ஈச் ஆஃப் சைஸ் ஃபைவ் டேக்கன் ஃப்ரம் த ப்ரொடக்ஷன் லாட் ஆஃப் ய மிஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டில் நா அஞ்சு சைஸ் இருக்குது அஞ்சு சைஸில் மொத்தமாக இருக்கிறதுல நாலு நாலு சாம்பிளை மட்டும் எடுத்து செக் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ எஸ் ஒன்ன்ற சைஸில் நாலு சாம்பிளும் எஸ் டூ ஐ டூன்ற சாம்பிளில் நாலு சாம்பிளும் எஸ் ஐ த்ரீ அப்படின்ற லாட்டில் இருந்து நாலு சாம்பிளும் ஐ ஃபோர்ன்ற லாட்டில் இருக்கிற நாலு சாம்பிள் ஐ ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய நாலு சாம்பிள் மொத்தம் அஞ்சு ப்ராடக்டில் நாலு சாம்பிளை மட்டும் எடுத்து செக் பண்ணி இந்த சாம்பிளை வச்சு இது வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்லை ஏர் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கால்குலேட்டர் சாம்பிள் மீன்ஸ் ஓகேங்களா மீன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி சாம்பிள் வேரியன்ஸு ஸோ வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்முலாவும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிட்டர்மைன் த சென்டர் லைன் சென்ட்ரல் லைன் ஓகேங்களா சிஎல் இதை கண்ட்ரோல் லைன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் லைன் ஆர் சென்டர் லைன் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்சிஎல் அப்படின்னா லோயர் கண்ட்ரோல் லைன் யூசிஎல் அப்படின்றது அப்பர் கண்ட்ரோல் லைன் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபார்முலா கொடுத்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த லைனை தாண்டி லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கும் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கும் தாண்டி ஏதாவது இருக்கா அந்த கொடுத்துருக்க டேட்டா எதுவும் இருக்கா சாம்பிள் எதுவும் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா லாட்டையுமே நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ட்ரா த எக்ஸ்பார் சார்ட்டை அண்ட் டிட்டர்மைன் த அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் சிக்னலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ கிளாஸில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸ்க்கு நம்மளாகவே ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்து எக்ஸல் சீட்டில் அதாவது ஸ்ப்ரெட் சீட்டில் தான் அந்த நம்பர்லாம் டைப் பண்ண போகிறோம் சாம்பிள் காணுது அதை டைப் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரெட் சீட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இந்த மாதிரி டேட்டாவை நான் டைப் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஸ்ப்ரெட் சீட்டை எப்போவுமே சைடில் வரும் நான் சைடில் இருந்தால் எனக்கு இது ஃபுல்லாக வியூவ் ஆகலை அப்படின்றக்காக மேலே கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து சாம்பிள் ஒன்று இது சாம்பிள் டூ சாரி இது வந்து டைப் ஒன்று இது டைப் டூ டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர் டைப் ஃபைவ் ஓகேங்களா மொத்தம் அஞ்சு சாம்பிள் அஞ்சு பீஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் அஞ்சு பீஸில் ஒன்று ஒன்றுக்கும் நாலு சாம்பிள் இது தான் சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூ சாம்பிள் த்ரீ சாம்பிள் ஃபோர் டைப் ஒனில் ஸோ இப்போ இந்த டைப் ஒன்றுக்கு நான் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு விளக்கமுல ஏற்கனவே போன கிளாஸ்லேயே அந்த வீடியோ பார்த்துருப்போம் ஸோ மீனுக்கான ஃபார்முலா எஸ் ஒன் எம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸ்மால் லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கேப் லெட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் ஒன் எம் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதனால் எஸ் ஒன் எம் ஈக்குவல் டு போட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே எல்லாத்தையுமே ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஏ காலம் டைப் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ மீன் அப்படின்றதுக்கு ஃபார்முலா டேரெக்டாகவே மீன் போட்டுலாம் ஸோ மீன் போட்டு மீன் ஆஃப் அப்படின்றதுல ப்ராக்கெட்டில் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் வந்து டைப் ஒன்றுன்றப்ப ஃபஸ்ட்டு காலம் ஏ காலம் ஸோ ஏ காலம்ன்றப்ப ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ஆறு புள்ளி மூணு அஞ்சுன்றது ஏ ஒன்று லாஸ்ட்டு டேட்டா ஆறு புள்ளி மூணு எட்டுன்றது ஏ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஏ ஒன்லேருந்து ஏ ஃபோர் வரைக்கும் நான் மீன் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு டைப்புக்கு செகண்ட் டைப்புக்கு இதே மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ செகண்ட் டைப்புக்கு எஸ் டூ எம் ஈக்குவல் டு மீன் ஆஃப் பி ஒன் எஸ் டு பி ஃபோர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தேர்டு டைப்புக்கு நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ மீன் ஆஃப் சி ஒன் எஸ் டு சி ஃபோர் அதே மாதிரி ஃபோர்த்து டைப்புக்கு நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் டைப் ஒர்க் ஆகல எஸ் த்ரீ எம் ஈக்குவல் டு மீன் ஆஃப் சாரி மாறி ஒரு கை இருக்கு இங்கே டூக்கும் சீக்கும் போயிருக்கு ஓகே இப்போ கரெக்டு இது எஸ் த்ரீ இது எஸ் டூ ஓகேங்களா மாறி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஸ் ஃபோர் எம் நம்ம வரிசையாக தான் டைப் பண்ணுவோம் சின்ன எடிட் பண்ணதுனால அது போயிட்டு மேலே போய் உட்காந்துருச்சு லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணால் தான் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எஸ
பிளஸ் டைப் ஃபோரோட மீன் டிவைடர் பை நாலு மீனை கொடுத்தோம்னா நாலால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ செவன் எஸ்எம் அப்படின்றது மீன் ஆஃப் த மீன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ டூ ஃபைவ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கால்குலேட்டர் சாம்பிள் வேரியன்ஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் சிக்மா ஏ கோட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும் இங்கே வேரியன்ஸும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ண சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேரியன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு வி ஒன் அப்படின்ற பேர் வைக்கிறேன் ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் அதே மாதிரி போனதில் மேலே செஞ்ச மீன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு மாதிரியே தான் இங்கேயும் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஏ ஒன்லேருந்து ஏ ஃபோர் வரைக்கும் வேரியன்ஸு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்றது ஒன்றுன்றது வருது சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே ஜீரோன்னு வரும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து டெசிமல் பிளேஸஸ் செட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின் வச்சால் மட்டும்தான் இந்த நம்பர் வரும் ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை செட்டிங்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே செட்டிங்ஸில் போயிட்டு சாரி மறுபடி உள்ள போயிடுச்சு செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இதே இது நான் வந்து டூ ஓ ஒன்னோ கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வாருங்க ஜீரோ மட்டும்தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூ டெசிமல் பிளேஸஸ் வரைக்கும் இருந்தாலே ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் நம்ம ஃபோர் போட்டால் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்னு மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக செட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸஸ் அப்படின்றத செட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த வேரியன்ஸ் காமிக்கும் ஓகேங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ குளோபல் அப்படின்ற மெனுவோட ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வேரியன்ஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி வேரியன்ஸ் டூ வேரியன்ஸ் த்ரீ வேரியன்ஸ் ஃபோர் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வி டூ ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் வி ஒன்லேருந்து வி ஃபோர் வரைக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வி த்ரீ ஈக்குவல் டு தேர்ட் டைப்போட வேரியன்ஸு சி ஒன்லேருந்து சி ஃபோர் வரைக்கும் அடுத்தது வி ஃபோர் ஃபோர்த்து டைப்போட வேரியன்ஸு டி ஒனில் இருந்து டி ஃபோர் வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா வேரியன்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்டு சிக்மா சாரி ஸ்டாண்டர்டு டிவியேஷன் சிக்மா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சிக்மானாலே ஸ்டாண்டர்டு டிவியேஷன் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா இதை அப்படியே நாங்கள் டைப் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா காப்பி பண்ணிக்குவோம் காப்பி ஆகலை ஸோ சிக்மா அப்படின்ற சிம்பிள் நம்ம போடலை சிம்பிள் போட்டால் எனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மெனு ஓயாமல் ஓப்பன் ஆகிட்டே இருக்குன்னு டைப்பார் அதனால் நான் ஸ்டாண்டர்டு சிக்மா டிவியேஷனுக்கு எஸ்டினே பேர் வைக்கிறேன் சிக்மான் போடலை ஓகேங்களா எஸ்டி அப்படின்ற பேர் வச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கான ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்போ எஸ்கியூ ஆர்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயர் ரூட் வந்துடும் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் பார் அமுக்குனால எனக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்று பை நாலு ஓகேங்களா போட்டுட்டு அடுத்தது இந்த கரிசரியை மாற்றிக்கிறேன் ஒன்று பை நாலு என்ன நமக்கு முடியலை ஃபார்முலா இன்ட்டு ஓகேங்களா பிராக்கெட்டில் என்னது எல்லா வேரியன்ஸையும் ஆட் பண்ணணும் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் வி ஃபோர் எல்லா வேரியன்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு அடித்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டு டிவியேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் எயிட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிட்டர்மைன் த சென்டர் லைன் சிஎல் ஈக்குவல் டு எஸ் சாம்பிள் மீ மீன் ஆஃப் த மீன் கண்டிச்சோம் இல்லையா அதுதான் கண்ட்ரோல் லைன் அப்படின்றத வச்சுருப்போம் சென்டர் லைனு அதுக்கு மேலே நம்ம செட் பண்ணக்கூடிய லோயர் லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் கீழே லோயர் லைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் ஆஃப் மீனில் இருந்து இந்த டேட்டாவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு லோயர் லைன் கிடைக்கும் இதே டேட்டாவை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்பர் லைன் கிடைக்கும் இந்த சாம்பிள் ஆஃப் மீன் ஓகேங்களா மீன் ஆஃப் த மீன் அப்படின்றதோட ஆட் பண்ணால் அப்பர் லிமிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் லோயர் லிமிட்டு இதுக்கான மூணு லைனே நம்ம வரையணும் இப்போ அடுத்தது இதை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் எடுத்தோன்னே கண்ட்ரோல் லைன் அந்த சென்டர் லைன் ஃபஸ்ட்டு வரையணும் ஸோ சென்டர் லைன் அப்படின்றதுக்கு பேர் சிஎல்னே வைக்கிறேன் சிஎல் டபுள் கோலன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒயில் தான் நம்மளுக்கு வரைய போகிறோம் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஸ் எம் சாம்பிள் மீன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு டேட்டாவை காணணும்னு நினைக்காதீங்க இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்றது வந்துருக்கு ஆனால் இங்கே நமக்கு ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஒய்யா பேசில் ஸோ அப்போ மேலே தான் டேட்டா இருக்கும் அப்போ மேலேன்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த மூவிங் டூலை யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணாலே போதும் நமக்கு மேலே வந்து வந்து வந்துருச்சா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்ன்றதில் சிஎல் அப்படின்றது வந்துடும் ஓகேங்களா இது நம்ம
ஸோ எஸ்கியூஆர்டின்னு தான் நான் டைப் பண்ணுறேன் இன்னொரு காமிச்சிட்றேன் ஓகே இங்கே டிஸ்பிளேல சரியாக தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ எஸ்கியூ ஸோ அவ கொடுத்து அப்பா டைப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ எஸ்கியூ ஆர்டி அப்படின்றத டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் பேர் அமுக்குனாலே அதை ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறிடும் இன்ட்டு ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டூ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எட்டு டிவைடர் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்மா ஓகேங்களா பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இன்ட்டு சிக்மா சிக்மாவை தான் நம்ம வந்து என்னவா வச்சுருக்கோம் எஸ்டின்ற பேரில் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த எஸ்டியை அப்படியே டைப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடித்தேன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து எனக்கு அப்பர் கண்ட்ரோல் லைன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைனுமே தெரியும் இதை நான் நல்லா ஜூம் இன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இது அப்பர் கண்ட்ரோல் லைன் இது லோயர் கண்ட்ரோல் லைன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாரி இது கண்ட்ரோல் லைனு இது அப்பர் கண்ட்ரோல் லைன் இப்போ தான் லோயர் கண்ட்ரோல் லைன் வரைய போகிறோம் எல்சிஎல் இ எல்சிஎல் டபுள் கோலன் ஒய் ஈக்குவல் டு மேலே சொன்ன அதே தான் சாம்பிள் மீன் ஆஃப் மீன் ப்ளஸ் டூ சாரி மைனஸ் கொடுக்கணும் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஓகேங்களா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்றப்ப எஸ்கியூஆர்டி அப்படின்றது தான் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் முன்னாடி சொன்னால் அதே ப்ராப்ளம் தான் வரும் நான் மேனுவலாகவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஏன்ற பாயிண்ட் காமிக்குது ஓகேங்களா ஸோ டூக்கு நேராக ஏன்ற பாயிண்ட் காமிக்குது ஆனால் அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ரெண்டு யூனிட்டுக்கு தள்ளி தான் ஆகும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டு தான் ஆகும் அப்போ எயிட் வரைக்கும் எனக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றப்ப வேறு வழியே இல்லை செட்டிங்ஸில் போய் தான் மாற்றணும் ஸோ இங்கே செட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கிரிடுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கிரிடில் டிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸில் வந்து அந்த பேசிக்லேயே போனாலே தெரியும் எக்ஸில் மினிமம் வேல்யூ வந்து நான் எங்கேருந்து செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்லேருந்து செட் பண்ணுறேன் அதே இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் வரைக்கும் செட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட் அடித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ஃபோர் டூ டூவாக எக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது நம்ம வந்து மேனுவலாகவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஒய் ஆக்டிஸில் அதனால் இதை மாற்ற வேணாம் மாற்றணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா விரும்பலாம் நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ்லேருந்து செவன் வரைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ்லேருந்து செவன் வரைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ்லேருந்து செவன் வரைக்கும் அந்த கிரிட்டை நான் செட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்லேருந்து செவன் வரைக்கும் தான் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் இது வந்து நமக்கு இன்னும் தெளிவாக தெரியணுன்றதுக்காக நானே இங்கே மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எனக்கு ஓரளவு வியூ வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூலேருந்து எயிட் வரைக்கும் நான் கிளாப் கிளாப் பண்ண ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏ வந்து இங்கே டூவில் செட் ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பின்ற பாயிண்ட் செட் பண்ண போகிறேன் பி டபுள் கோலனில் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் இது நம்மளாக மேனுவலாக செட் பண்ணுறது ரெண்டாவது சாம்பிள் வந்து எஸ் டூ எம் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இங்கே வந்து பின்ற பாயிண்ட் செட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி சின்ற பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் கமா எஸ் த்ரீ எம் அதே மாதிரி டின்ற பாயிண்ட்டு எயிட் கமா எஸ் ஃபோர் எம் இப்போ கொடுத்தேன் அப்படின்னா நாலு நம்மளுக்கு இங்கே செட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்க நாலு பாயிண்ட் ஏ பி சிடி நாலு பாயிண்ட்டே நான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட் வந்து பாலி லைனு ஸோ பாலி லைனா ஏ கமா பி கமா சி கமா டி இது எல்லாத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கொடுத்துருக்க அந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த கனெக்ஷன் வச்ச லைனையும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் இந்த லைனை தாண்டி அப்பர் கண்ட்ரோல் லைன் ஆர் லிமிட் ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ இதை தாண்டியோ இல்லை லோயர் கண்ட்ரோல் லைனை தாண்டியோ எதுவுமே வெளியிலேயும் போகலை மேலேயும் போகல கீழேயும் வரல அப்படின்றதுனால இந்த ஏ டைப் பி டைப் சி டைப் டி டைப் நாலு டைப்புமே என்னது கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரொடக்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் தப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த பி ஓகேங்களா இதுதான் பி காலம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே கொஞ்சம் மாறி இருக்குது ஆக்சஸ் ஸோ இப்போ நான் டிஏ செலக்ட் பண்ணேன்னா டி காலம் செலக்ட் ஆகும் ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் வந்துட்டு ஒரு டேட்டா மாற்றி இருக்குது அப்படின்னு மாற்றி பார்ப்போமே ஸோ பார்த்திங்கனால தெரியும் உங
ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த ப்ராசஸ் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் த கண்ட்ரோல் அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கண்ட்ரோலை தாண்டி வெளியே போயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சிக்னல் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சப்போஸ் டேட்டா வந்து ரொம்ப கம்மியான டேட்டாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு கீழே இறங்கி லைன் பாயிண்ட் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து என்னது அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ப்ராசஸ் வந்து அண்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த லோ ஓவர் கண்ட்ரோலாக இருந்தாலும் சரி அண்டர் கண்ட்ரோலாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் வந்து என்னது ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு தடங்களாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்றப்ப அந்த கண்ட்ரோலை மட்டுமே நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு எந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் வெளியே போச்சோ அதை மட்டுமே எடுத்து விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் கண்ட்ரோலாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஓகே அதுக்கான ப்ராசஸ் என்னவோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கே தப்பு இருக்கோ அதை சரி செய்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சு சரி செய்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான இடம் தான் இந்த எக்ஸசைஸ் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி அடுத